，这里地形比较复杂，鬼子一时半会儿找不到咱们。这样，咱们能更多的争取时间。就是，那个跑的声音那么大，要是交给鬼子听到了的话，那那个炮都打不成了。对，准备吧，炮到了，马上架上。哎。角度我已经调好了，怎么打你也学会了。一会儿一旦开打，你微调角度就行了，明白了吗？明白是明白，就是心头还是有点虚。哎呀，没什么了不起的，打两发炮弹你就明白了。要是打不中咋办呢？你怎么总想着打不中呢？打不中也没关系，炮一响。鬼子是不会坐等咱们轰他们的，他们一定会想办法找到咱们。咱们需要的是拖延时间，你隔一阵打一发炮弹，直到把炮弹打光为止，明白了吗？明白。其实我想的也是，要是把鬼子打的稀巴烂，那才好嘞。肯定要炸的稀巴烂，要不咱费这么大劲把炮拉上来干什么？是，这这这炮确实好，但就太沉了。原来呀，我寻思也弄这两门，我说现在看来，弄了也用不了。铁大当家的，等有机会，我送你两门步兵炮，杀伤力没这个强，但是灵活，有匹骡子就能拉走。哎呀，那太好了。不过我看你刚才在那又瞄啊又算呢，我这学问太大了，我怕我学不会。哎呀。吕秀文那个瓜西，他都学得会。你要不会的话，我教你。哎呀，哎呀，怎么样？炮装好了吗？装好了。放心吧，小四川机灵着呢。大家呢？啊，那边咋样？差不多了。弟兄们，一会儿山上的炮一响，小鬼子肯定来找炮来。如果他要来了，弟兄们，咱们拼命也得把炮保护好。谁要怂了，回去我扒他皮。听着没？听着。大当家的，你放心好了，这别的地儿我不敢说，那只要在咱们矿区里。这小鬼子要想跟我们斗，膀子扒拉他皮。今天这一仗干的有点大呀，千万不能出啥差错。大哥，杨华，你怎么来了？我爹说了，一会儿你们炸了仓库，外面的坑道肯定受到震荡，他冲不开身，得有人领你们撤退到上面去啊。好，走过你的对面。鬼子来巡查仓库
家都没有。把那个鬼子的军衣打得稀巴烂！好啊，这大炮打小鬼的过瘾。哎呀，老子要是有几十门大炮，那该多好啊！大当家的，这以后你要是有了炮兵连，我来给你当连长，好不好？你去窑子放炮灰，这大炮你懂吗？<笑>发现敌人，但情况不明。李信につけ、走过门路，给你。后台を通報行け、撃作戦よ。はい。注意，中心炮楼的鬼子出来了，准备。我和修文守在这儿，其他人赶快按扎营。是，走。是。もしもし。何？敵が兵士に砲撃だと？やつらが見せかけた。すぐ総合検察所。そこは絶対守らなければならない。マシマシ。なぜこんなに遅かった？倉庫は何があったか？倉庫は安全です。君広場じゃない誰だよ？我是你爷爷。打开了。鬼子察觉了，抓紧时间准备。
兄弟们，抓紧啊！放角落里。哎，兄弟，帮帮手。给我个炸药包，大哥，进来。哎，大奎，哎，你咋来了？外面啥情况？铁大当家的跟鬼子正打着呢，你这缺人手，哪来帮你弟兄们，一会支援的小鬼子就来了，咱们现在马上撤，给他打游击。好。还他妈兔崽子，来的真快呀、啊，把他们也吃掉。打、啊你领大家继续安炸药，我去三胡哥那看看啊！是，快点啊！好，走了，那边打起来，兄弟们，快点，快！你要走了，口了嘴。多久啊？快了，就差最后的一线了。我帮你啊！不，这不用你帮忙，交给咱们俩了。你们几个跟着铁姑娘去帮着队长阻击鬼子。是是。生命给我们争取时间，快点儿！都麻利点。好，哎，好，三哥，我们都准备好了。
山老，把箱子和引爆器给我拿过来，快快快！队长他们一出来，咱们立马引爆。哎，等爆完了，回去跟他唱酸曲啊！都啥时候了还唱？回去再说。你说他啊！你要不跟他唱，那就揍你！长本事了你！嗯、快快快，先头先头！你就把死死给我咬住，不能让小鬼子上来！啊！最后被又跑死皮大了。对，二蛋，你赶快去通知铁达等家里，还怎么去？狗子，你在这儿把炮给砸了，你们两个跟我走，快！大哥，他们都准备好了，咱们撤吧。撤，走啊！告诉弟兄们，别在这儿撤。队长，快快，准备好了吗？都已经准备好了，就等你下命令了。今日は大役総攻爆撃したい。早く動画せよ全部切ろう。はい。炸了他。是是哪个线断了？我去看看。我去。我穿着鬼子衣服。我去。其他人，原地待命。队长，哪个你去？小心！
军就这么神通广大吗？埋在地下这么深的秘密仓库，居然都被摧毁！皇军用来扭转关键战役的秘密武器，被毁得一个不剩。全天，嗨，他们是怎么知道这个消息的？他们又是怎么找到这个地方的？更重要的是，他们是怎么进去的？阁下，这个。属下真的不知道，仓库完全被炸毁，就连周边的矿洞也被震塌了一些。我不要听这些，每次我们对八路都是连番失利，一定是有一根毒刺扎在我们的身体里，每到关键时刻就来祸害我们。你一定要找到他们，付出最大的代价也要把这个毒刺给我拔出来。你说你想听，哥没给你唱，是歌不好。等改名，你再想听曲，你托个梦给我，我马上就给你唱。
大奎兄弟，你跟着武工队出身入死，浴血奋战，前前后后的大仗小仗，你是一场都没落下过。兄弟们当中，最辛苦的就是你。哥知道你累了，放心躺下，好好休息。你没杀完的鬼子，兄弟们替你继续杀。我们不去死，会有更多的同胞死去。我们的牺牲是为了更多的人好好活着。为国而战，我无中意不后悔。千千万万的同胞，壮志未酬，还有我在。壮志未酬，你我同在。敌人，敌人你还闯上了？啥子？你不出去打几哈？我小翠的名声。哎呀，你还有名声？你还有名啊？啊？那你名叫啥呀？我叫吴沙口。你忘了？挂西西的。这是你遇着吴大娘以后，她给你起的。俺问的是你的真名，你本名。本名就叫小四川。不好意思说。哎呀，从你这个长得这个样儿啊，那觉得你应该叫什么狗腚啊，或者驴屁股啥的。你才狗，你才狗腚，你才叫，你才叫，你才叫驴屁股。对对对，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你咋连个招呼都不打呢？你不是还想晓得我的名字的吗？我上次说的，等到你死了以后，我再跟你说。我那是开玩笑的啊！现在你死了。
说好了，你不准笑哈。我的大名叫楚乔国。不晓得我爹娘是咋想的，要给我取个咋个女儿的名字，比天天花的那个名字还女孩。但是你现在晓得了，你是唯一一个晓得的人。你要帮我守到秘密，要不然我就打死你。大哥就死了吧，这啥就死啊！对不起，对不起，啊，我实在是饿极了，吃了你的红薯，啊，我愿意赔偿你的。太太太太君，几几个红薯吃就吃了，要不您再吃点儿？哦，还还有别的吃的吗？嗯，没有了。谢谢。不要害怕，不要害怕，我叫田宽一郎，我非常仰慕的中国。啊，这些钱，我希望能买一些粮食。不用不用，师傅的事，不用钱不用钱。我我我是从呃皇军军营里逃出来的，他们正在搜捕我。啥？你你是逃兵？我是一个爱好和平的人，啊，不愿意杀中国老百姓，更不用参加这场不道义的战争。所以这不算作是逃兵。那你你现在不是太君了，对吧？我现在只是一个普通的老百姓。多多多吃点，多吃点，多吃点。谢谢谢谢。逃兵，鬼子的逃兵，一个老乡碰上的。我们想办法查查他。哎呀，一个逃兵有什么可查的？现在有一小部分底层的日军有了厌战的情绪，还悄悄的组成了反战同盟。如果咱们可以好好的利用起来，也是抗战的力量。还有这事？之前就发生过四十六名日军暴动的事件。几百万鬼子里面。这样的人实在太少了，难道咱们真是撞了大运，碰上了一个？
探探底细也好。鬼子投降这事儿如果宣传好了，也很能振奋抗战将士的士气。咱们摸摸他的底。嘿嘿嘿，阁下，这是三十年的竹叶情啊，酒中赏品。哎呀，我和懂酒的人在一起就是有缘分。来吧，今天给您送来是请您品尝的。天色，你费心了。既然是好酒，我们一起品尝。其实我刚才也是在喝酒，只是一个人喝酒没有趣味。我们一起，干了。怎么了？有心事？铁子，不瞒你说，我最近的心情的确郁闷烦心啊。矿井发生的事情，想必你也听说一二了吧？哎呀，要不说咱俩有缘呢。我今天来找您也是为了这个事儿。什么？你找我也是为了矿井爆炸、啊刘啊，哎，你还是先让老乡都回去，我在这儿围到起。行，乡亲们都回吧，回吧，别看了啊。来，来慢点啊，都回吧，都回吧。回吧你就是那个逃兵，叫啥子？一郎。啊，我叫金冠一郎。我并不是招兵，我只是业务这场战争。对鬼子来说，你就是逃兵；但是对于我们八路军来说，你就是弃暗投明。请问阁下是？我是八路军武工队队长武宗义。好、哦，原来阁下就是啊，久仰久仰。你是不是看到起我把你们打得落花流水的，所以你就投降了？呃，我不是来投降的。那你是来做啥子的？我不愿意打仗，现在皇军到处在抓我，所以我来寻求你们的保护。起这个小鬼子，你太不要脸了！你知道我们中国杀了那么多人，现在还要寻求我们的保护